இன்றைய தினம் நமது சிறப்பு விருந்தினர் வழக்கறிஞர் ஆர் கே நகர் தொகுதியில ஜெயலலிதாவையே எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஒரு ஆளுமை அப்படிப்பட்டவங்க இணைந்திருக்காங்க வணக்கம் சிம்லா மேம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் நீங்க நல்லா இருக்கீங்களா நான் நல்லா இருக்கேன் டிஎம்கேல பெரிய அளவுல பேசு பொருளா இருக்கக்கூடிய ஒரு விடயம் செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கைது அப்படிங்கிறது இரவோட இரவா செந்தில் பாலாஜி நள்ளிரவுல கைது செய்யப்பட்டிருக்காரு அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட கலைஞரை எப்படி கைது பண்ணாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு விடயம் டிஎம்கேல மறுபடியும் நடந்திருக்கு அப்படின்னு பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை செந்தில் பாலாஜி அவர்களை கைது செய்யறதுக்கான சம்மனோ டிஎம்கேவுக்கோ இல்ல அவங்களுடைய டி செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய குடும்பத்துக்கோ அமலாக்கத்துறை இன்ன வரைக்கும் கொடுக்கல அப்படிங்கிற ஒரு விடயத்தையும் பதிவு செய்யறாங்க நள்ளிரவுல அப்படி என்னதான் நடந்தது தொடர்ந்து ஆர் எஸ் பாரதி சார் அவர்களும் நேரடியா போயிருந்தாங்க வழக்கறிஞர் பிரிவினர் கூட அவரை சந்திக்க முடியாத அளவுக்கு அமலாக்கத்துறை இவ்வளவு நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டிய காரணம் என்ன நினைக்கிறீங்க ரொம்ப சிம்பிள்ங்க அடுத்த வருஷம் எம்பி எலெக்ஷன் வருது கண்டிப்பா டிஎம்கே மேல ஒரு அலிகேஷன்ஸ் ஏதாவது வைக்கணும்னு சொல்லிக்கிட்டு எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து பண்ற ஒரு விஷயம் தான் இந்த கைது நடவடிக்கையோ சரி இல்ல அவருக்கு வந்து இது மாதிரி ரைடு கொடுத்து அவருக்கு ஒரு மென்டல் ப்ரெஷர் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு எயிட் டேஸ் தான் கண்டினியூஸா அவங்க வீட்டுல ரைடு இது பண்ணிருக்காங்க பட் எந்த வித டாக்குமெண்ட்ஸும் எதுவுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணல ஒரு ரைட் ரைடு தான் சொல்லி அவருக்கு ப்ரெஷர் கொடுத்து கடைசியில நெஞ்சு வலி வர வச்சு அவரு ஹாஸ்பிட்டல்ல படுக்க வச்சது வரைக்கும் தான் அமலாக்கத்துறை வந்து பண்ணிருக்கிறாங்க அத வந்து ஒரு சென்சேஷனல் இஷ்யூவாக்கி மக்கள் மத்தியில திமுகவுக்கு வந்து ஒரு கெட்ட பேரை கொண்டு வரணும்ட்டு தான் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டோட பிளான் அது மட்டும் இல்ல டைரக்டா வந்து ஒரு நடைப்பயிற்சியில இருக்கக்கூடிய செந்தில் பாலாஜி நேரடியா வந்து தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள வரும்போது என்ன கூட்டம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் போது நாங்க அமலாக்கத்துறையில இருந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க உள்ள என்ட்ர் ஆகிறாரு உள்ள என்ட்ர் ஆனா தன்னுடைய வீடு அப்படிங்கிறதா உள்ள என்ட்ர் ஆகிறாரு உங்களுக்கு என்ன நீங்க கேக்குறீங்களோ அதை நான் கொடுக்கறதுக்கு தயாரா இருக்கேன் என்ன நீங்க கேள்வி கேக்குறீங்களோ அத செய்யறதுக்கு நான் தயாரா இருக்கேன் ரெடி அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா அதையும் தாண்டி தலைமை செயலகத்துக்கு உள்ள வரைக்கும் துணை ராணுவ படை ஆயுதம் ஏந்தி உள்ள போறாங்க இது கண்டிப்பா சி அவர் என்ன ஒரு தீவிரவாதியா துணை ராணுவம் கூட்டிட்டு வந்து அவரை வந்து ரூம் செக் பண்றதுக்கு அப்படி என்ன அவர் வச்சுக்க போறாரு என்ன பாம் வச்சிருக்கேன்னு சொல்லி இது அவங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது வந்ததா என்ன இது வந்து அவங்க கையில அத்தாரிட்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிக்கிட்டு இத மாதிரி அத்து மீறி அவங்க ஒரு கோட்டைக்குள்ள நுழைஞ்சிருக்கிறாங்க இது இட்ஸ் மெயின்லி பியோர் எல்லா மக்களுக்குமே தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் இது அடுத்த வருஷம் எம்பி வர்றது திமுக பெயர்ல என்ன அலிகேஷன் கொண்டு வந்தா இத மாதிரி ஆட்சிக்கு வந்து இழுப்பு கொண்டு வந்து திமுகவை வந்து கொஞ்சம் சப்ரஸ் பண்ணலான்ட்டு சொல்லி அதுதான் அல்டிமேட் ஏம் வேற எதுவும் கிடையாது ஓகே இப்ப தலைமை செயலகத்துக்குள்ள ஒரு அமைச்சருடைய கேபின்குள்ள நுழைஞ்சு சோதனை பண்ண வேண்டிய அவசியம் என்ன குறிப்பா தலைமை செயலகத்துக்குள்ளயா இவ்வளவு தூரம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆன ஒரு ஆளு ஒரு நைன்டி போர்ல இருந்து அரசியல் இருக்கக்கூடிய ஆளு ஆஹ் முக்கியமான ஒரு இடத்துலயா வந்து தன்னுடைய ஆதாரங்கள் எல்லாத்தையும் வச்சிருக்க போறாரு ஆனா அதையும் தாண்டி தலைமைச் செயலகத்துக்குள்ள நுழைஞ்சு அமலாக்கத்துறை இந்த வேலையை செய்யுது அப்படின்னா டிஎம்கே க்கு கெட்ட பேரையும் தமிழ்நாடு மக்களால் ஓட்டு போட்டு தேர்ந்தெடுத்த ஒரு அரச அவமதிக்கக்கூடிய செயலா இது பாஜகவினரால தூண்டப்பட்டு அமலாக்கத்துறை இந்த வேலையை செய்யறாங்களாங்கிற குஷினி எழுப்ப வேண்டியது இருக்குல்ல ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டை வந்து எப்படியாவது அவங்க கண்ட்ரோல்குள்ள எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க டிஎம்கே அவங்க கண்ட்ரோல்குள்ள நான் எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க பட் இட் இஸ் கண்டிப்பா அது சாத்தியம் இல்லை கண்டிப்பா தாமரை இங்க மலராது அது அவங்களுக்கு என்னும் புரிய மாட்டேங்குது தாண்டி செந்தில் பாலாஜி மனைவி அவர்கள் ஆட்கொணர்வு மனு தாக்கல் செய்ய வேண்டிய அவசியம் என்ன நினைக்கிறீங்க ஏன்னா ஓமந்தூரார் மருத்துவமனையில அவர் சிகிச்சை பெற்று வருகிறார் அப்படிங்கிற செய்தி வந்து நாடறிந்த செய்தி இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சேட்டலைட் சேனல்கள் எல்லாமே இதை மட்டும்தான் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது ஆட்கொணர்வு மனு அப்படிங்கிறதோட அர்த்தம் என்ன ஒரு வழக்கறிஞரா நீங்க சொல்லுங்க ஆட்கொணர்வு மனுவனுடைய அர்த்தம் என்ன எதுக்காக அவங்களுடைய செந்தில் பாலாஜியினுடைய மனைவி இந்த ஆட்கொணர்வு மனுவை தாக்கல் பண்ணும் அது எதுக்காகனா அவங்க வந்து செந்தில் பாலாஜி அவங்களுக்காக தான் அது அப்ளை பண்ணிருக்காங்க அப்ளை பண்ண போறாங்க இன்னும் பண்ணல எதுக்காகனா இவ்வளவு நாள் இது பண்ணி எந்த இன்வெஸ்டிகேஷன்லயும் அவருக்கு பேர்ல எந்த அலிகேஷன்ஸ் எதுவும் அவங்க கண்டுபிடிக்கல எவிடன்ஸ் எதுவும் ப்ரூவ் பண்ணல ப்ரூவ் பண்ணாத ஒரு இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளவுக்கு டார்
சோ இவ்வளோ மென்டல் டென்ஷன் கொடுத்ததுக்காக அதுக்கு முன்னாடி சரி ஓகே இவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வேண்டாமே சொல்றதுக்காக தான் அவங்க ஹெச்சிபி பண்ண போறாங்க ஓகே இதெல்லாம் தாண்டி வந்து முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா இன்னைக்கு செஷன்ஸ் கோர்ட்ல போய் அவர் ஆதர் ஆஜர்படுத்த போறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான விடயங்கள் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மணி நேரம் விசாரணை நடத்தி நாப்பத்தி ஏழு வயது ஆகுது அவருக்கு ஆஹ் அப்படி இருந்தும் ஒரு மனுஷனுக்கு வந்து நெஞ்சு வழி வர வைக்கிற அளவுக்கு அவரை வந்து அந்த வண்டி ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி வர விஷயமே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயமா தான் பின்னாடியும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அதிகாரிகளும் வந்து தொடர்ந்து அவங்களை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வர மாதிரி கிட்டத்தட்ட ஒரு திருடனை துரத்துக்கிட்டே போற மாதிரியான ஒரு நிகழ்வுலாம் வந்து வச்சிருந்தாங்க இத பத்தி ஒரு திமுக தொண்டரா திமுகவுல உறுப்பினரா நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க கண்டனத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் அவர் வந்து ஏதாவது திருட்டு திருடிக்கிட்டு போயிட்டாரா இல்ல தீவிரவாதியா எனக்கு ஒன்னும் புரியல சடனா வந்து செக்ரட்டேரியட்ல வந்து ஒரு ரைடு நடத்துறதும் சரி அவர் எங்க போறாரு அவரை சேஸ் பண்ணிக்கிட்டு போறதும் சரி அப்படி என்ன அவர் ஒரு தப்பு பண்ணிட்டாரு எனக்கு ஒன்னும் புரியல இது முழுக்க முழுக்க பிஜேபியோட அட்ராசிட்டி தான் வேற எதுவுமே கிடையாது இப்போ நீங்க வந்து கர்நாடகால வந்து எதுலையும் வந்து ஒரு விஷயங்கள் பண்ணாங்க அவங்க ஆளும் கட்சியா இருந்தாங்க ஆளும் கட்சியா இருந்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த முறை அவங்களால வந்து இந்த ஆட்சியை பிடிக்க முடிஞ்சிச்சா பிடிக்க முடியல ஏன்னா மக்கள் எல்லாமே உணர்ந்துட்டாங்க பிஜேபியோட அரசு எப்படி அவங்களுடைய ரூலிங் இருக்குது என்னன்ட்டு சோ அதுக்கு இனிமேல் ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் அதுக்கு இது கண்டிப்பா ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தகவல் கொடுக்காம தலைமைச் செயலகத்தில் நுழைஞ்சது ஆஹ் ஆளுநருக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணிருக்கணும் சபாநாயகருக்கு தகவல் சொல்லியிருக்கணும் இந்த மாதிரியான அந்த ப்ரோட்டோகால் ப்ரொசீஜர்ஸ் எதையுமே வந்து ஈடி ஃபாலோ பண்ணல அப்படிங்கிற ஒரு விஷய குற்றச்சாட்டும் இருக்கு இது உண்மையா ஆமாங்க கண்டிப்பா வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு ப்ரோட்டோகால் பிரகாரம் இன்ஃபார்ம் இது மாதிரி நாங்க வரோம் மற்ற ஒரு கவர்மெண்ட் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இது மாதிரி ஒரு ரைடு வர போறாங்கன்னா கண்டிப்பா தே ஹேவ் சர்டன் ப்ரோட்டோகால் பட் எந்த ப்ரோட்டோகாலுமே அவங்க வந்து எல்லாமே பைபாஸ் பண்ணிக்கிட்டு செக்ரட்டேரியட் நாங்க செந்தில் பாலாஜியோட ரூம்ல வந்து நாங்க வந்து ரைட் பண்ண போறோம்னு சொல்லிக்கிட்டு வரது அத்துமீறி தான் இது கண்டிப்பா இது வந்து சி இதுல வந்து பொதுமக்கள் என்ன நினைப்பாங்க ஏதோ பெரிய ஒரு ஏதோ தப்பு பண்ணிட்டாரு இது பண்ணிட்டாருன்ட்டு பொதுமக்கள் மதியில வந்து ஒரு திமுகவுக்கு ஒரு கெட்ட பேர் கொண்டு வர்றதுக்காக தான் இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடந்த ஒரு பெரிய பிளான் ஓகே சிஎம் நேரடியா வந்து ஓமந்தூரார் மருத்துவமனைக்கு போறாரு மனிதாபிமானமற்ற பாஜக அப்படிங்கிற வார்த்தைய அவர் பயன்படுத்துறாரு ஒரு குற்றவாளி அப்படின்னு ஒருத்தவங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றாங்கன்னா அவங்கள எப்படி நடத்தணுமோ அதைத்தானே ஈடி நடத்துச்சு அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் இன்னொரு பக்கம் அப்படின்னா ஏடிஎம்கே பீரியட்ல நடந்த ஒரு விடயத்துக்கு டிஎம்கே பீரியட்ல எப்படி வந்து இந்த மீட்டூ புகார் எல்லாம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு ஒரு விஷயத்த வந்து இப்ப வெளியில வந்து பேசுறாங்களோ அதே மாதிரியான ஒரு நிகழ்வு வந்து அரசியல்லையும் அதோட அத்தியாயம் தொடங்கி இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க எப்ப எங்களுக்கு தேவையோ அப்போ நாங்க இந்த விஷயத்த செஞ்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி பாஜக இத வந்து சூழ்ச்சியா செய்யறாங்களா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியும் இருக்கு சிஎம்னுடைய மனிதாபிமானமற்ற பாஜகங்கிற வார்த்தைய பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க பிஜேபி கவர்மெண்ட்டுக்கு எப்பவுமே மனிதாபிமது கிடையவே கிடையாது அது இருந்திருந்தா வந்து இவங்க இது மாதிரி அட்ராசிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணவே மாட்டாங்க நீங்க உங்களுக்கு தெரியுமே குஜராத்ல எவ்வளவு பெரிய விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குது மணிப்பூர்ல எவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்துகிட்டு இருக்குதுன்ட்டு எல்லாம் தெரியும் நாடே பத்தி எரிஞ்சுகிட்டு தான் இருக்கு எங்க எங்க பிஜேபி ரூல் இருக்கோ அங்க எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு பட் இதெல்லாமே அவங்க இது பண்ணிக்கிட்டு மறைச்சுக்கிட்டு மறைச்சுக்கிட்டு திருப்பி வந்து அவங்க வந்து அஹ் தமிழகத்துல வந்து அவங்க கால் ஊனிடலாம் நினைக்கிறாங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நடக்கவே நடக்காது எந்த காலத்திலயும் அது நடக்காது இப்போ டிஎம்கேல ரொம்ப பேசு பொருளா இருக்கக்கூடிய விஷயம் ரெண்டு துறைகள் மின்சாரத்துறை அமைச்சராமா அவர் இருக்காரு அதுக்கப்புறம் மதுவிலக்கு ஆய தீர்வுத்துறை அமைச்சராவும் இருக்காரு சப்போஸ் இப்போ இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய நேரத்துல கூட நீதிபதி அள்ளி நேரடியாக மருத்துவமனைக்கு போயிருக்காங்க ரிமாண்ட் செய்யப்பட வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒண்ணு கைது செய்யப்படலாம் இன்னொன்னு கைது செய்யப்படாம இருக்கலாம் விசாரணை மட்டும் நடத்திட்டு வரலாம் சப்போஸ் கைது பண்ணாங்கன்னா டிஎம்கே அவங்களால ப்ரூவ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு 
எதுமே பண்ண முடியல அப்புறம் எப்படி அவங்க கைது கைது நடவடிக்கைக்கு இது பண்ணுவாங்க தொண்டர்களே வந்து எழுப்பக்கூடிய கேள்வி குறிப்பா வந்து கரூர்லயும் கோயம்புத்தூர்லயும் கோயம்புத்தூரையும் வந்து செந்தில் பாலாஜி வந்து திமுகவினுடைய கோட்டையா உருமாத்தி வச்சிருக்காங்க அதான் யதார்த்தமான உண்மை அதுக்காக தான் வந்து இப்படி தன்னுடைய தொகுதியில இருந்து அடுத்த தொகுதிக்கும் வந்து டிஎம்கேவினுடைய பிளாட்ஃபார்ம் உருவாக்கிக்கிட்டு இருக்காருங்கிற கோபத்துலதான் பிஜேபி வந்து இந்த வேலையை செய்யுதுன்னு டிஎம்கே தொண்டர்களும் அங்கிருந்து நமக்கு தகவல் சொல்றாங்க இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில இது செந்தில் பாலாஜிய ஒண்ணு சைலண்டா இரு நீ அப்படின்னு எச்சரிக்க கூடிய ஒரு பதிவா இல்ல டி ஒட்டுமொத்த டிஎம்கேவுக்குமே நான் அச்சுறுத்துறேன் அப்படிங்கறதுக்கான இது ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு விடுக்கப்பட்ட ஒரு எச்சரிக்கையா செந்தில் பாலாஜி அவர்களை மட்டுமே பிஜேபி டார்கெட் பண்ணுதா இல்ல ஒட்டுமொத்த டிஎம்கே அரசுக்குமே பாஜக சவால் விடுக்குதா ஆக்சுவலா செந்தில் பாலாஜி மூலமா டிஎம்கே வந்து த்ரெட்டன் பண்ணிடலாம் நினைக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் பட் இது கண்டிப்பா நடக்கவே நடக்காது ஏன்னா செந்தில் பாலாஜிக்கு இவ்வளவு நாள் அவங்க போட்ட ஒரு ரைட்ல எதுவுமே எவிடன்ஸ் எதுவுமே அவங்க காட்ட வேலை இந்நாள் வரைக்கும் தி ஹேவன் ஷோன் எனி எவிடன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் ஹிம் ஒண்ணு இத வச்சுக்கிட்டு இந்த டிஎம்கே நம்ம டிஎம்கே வந்து த்ரெட்டன் பண்ணிடலாம் அடுத்த வாட்டி நம்ம பிஜேபிக்கு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் போட்டுக்கலாம் நினைக்கிறாங்க அதுவும் கண்டிப்பா நடக்கவே நடக்காது இதெல்லாம் தாண்டி கரூர்ல மட்டும் இல்ல ஒட்டுமொத்த திமுகவினுடைய தொண்டர்களும் செந்தில் பாலாஜியினுடைய உடல்நிலை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கவலை தோய்ந்த முகத்தோட இருக்காங்க அந்த விஷுவல் காட்சி எல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் ஆஹ் நீங்க நேரடியா வழக்கறிஞர் குழு நேரடியா போய் பார்த்திருக்கீங்க அவர் எப்படி இருக்காரு அவர் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு தான் இருக்கிறாரு வெளிய <laughs> காட்டிருக்கு <laughs> ஒண்ணு டிஎம்கே சைட்ல உள்ள இப்போ நடத்தக்கூடிய இந்த ரெய்டு செந்தில் பாலாஜி அவர்களுடைய கைது நடவடிக்கை அப்படிங்கிற விஷயம் இன்னொரு பக்கம் ஏடிஎம்கேக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையில அவங்களுடைய இந்த உறவுல விரிசல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஏடிஎம்கே கூட்டணியை விட்டு கலட்டி விட்டுட்டு டிஎம்கே அவருடைய கூட்டணியை கைப்பற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மோடி முயற்சி பண்றாரா அதுக்கான ஒரு பயமுறுத்தி டிஎம்கேவ தன் பக்கம் எப்படி வந்து கலைஞருடைய பீரியட்ல ஒரு தடவை பாஜகவினுடைய கூட்டணியா டிஎம்கே மாறிச்சோ அதே மாதிரியான ஒரு நிலைமைய மு க ஸ்டாலின் தலைமையில இயங்கக்கூடிய இந்த திமுக அரசையும் வளைத்து போடுவதற்கான திட்டத்தை மோடி அரசு எடுக்குதுன்னு நினைக்கிறீங்களா பட் கண்டிப்பா வந்து பிஜேபியோ சரி இல்ல டிஎம்கே தே ஓன்ட் வர மாட்டாங்க எங்க கொள்கைக்கு அகெயின்ஸ்டா இருக்கிற ஒரு இது கண்டிப்பா தாமரை கூட நாங்க கூட்டணி வச்சுக்க மாட்டோம் அதுக்கான த்ரெட்டனிங்கா இது அப்படின்னு சொல்லி பாக்கலாம் எந்த த்ரெட்டனிங்கோ என்ன காலத்திலயும் சரி திமுக காரங்க அடி பண்ணஞ்சு போக மாட்டோம் போனதா சரித்திரம் கிடையாது உங்களோட ஸ்டேட்மெண்ட் உதயநிதி ஸ்டாலின் அவர்களுடைய ஸ்டேட்மெண்டா பார்க்க முடியுது இன்னைக்கு மார்னிங் கூட அவர் சொல்லியிருந்தாரு டிஎம் பாஜகவினுடைய மிரட்டல் உருட்டலுக்கு எல்லாம் பயந்த ஒரு கட்சி வந்து டிஎம்கே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பதிவு பண்ணியிருந்தார் சேகர் பாபு சார் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் சொல்லியிருந்தார் காது பக்கம் அவருக்கு வீக்கம் ஆயிருக்கு அவரை வந்து என்ன மாதிரி டார்ச்சர் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியல நாங்க அவரை சந்திக்கும் போது சுயநினைவாவே அவர் இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்டை பதிவு பண்ணியிருந்தார் அதுக்கப்புறம் மருத்துவமனையில பாக்கும்போது அந்த மருத்துவ உடை நீங்களே பாத்துருப்பீங்க 
ஆஹ் அவர் அந்த மாதிரி ஜெயலலிதா அவர்கள் எப்படி மருத்துவமனையில் அட்மிட் ஆயிரும் போது வந்து ஒரு கண்டிஷன் இருந்துச்சோ அதே மாதிரி மாஸ்க் எல்லாம் போட்டுட்டு அவருடைய உடை எல்லாமே வேற மாதிரி இருந்தது மருத்துவமனையில ஒரு பேஷண்ட்டுக்கான உடையோட ஆனா சிஎம் பார்த்தோம்னா எழுந்து உக்காந்து அவர்கிட்ட வந்து ஆஹ் ஒரு ஆறுதலா சிஎம் தட்டி கொடுக்கக்கூடிய காட்சிகள் எல்லாம் பதிவாயிருந்தது ஆஹ் மருத்துவமனையில என்ன நடந்துச்சு சிஎம் வரும்போது செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் எழுந்து உட்கார்ந்துருந்தாங்க அந்த காட்சிகள் பத்தி என்னதான் உடம்பு சரியில்லை இருந்தாலும் சிஎம் நம்ம பார்க்க வந்து இருக்காரு இது பண்ணும் போது எவ்வளவுதான் உடம்பு சரியில்லை இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நம்ம வந்து கண்டிப்பா எந்திரிச்சு அதுக்கு மரியாதை கொடுத்துதான் ஆகணும் இது பண்ணோம் ஓரளவுக்கு அவர் பாடி கஷ்டமா இருந்தாலும் சரி அதை வெளியில காட்டிக்காம அந்த இதையும் பொருட்படுத்தாம அவரை வந்து எந்திரிச்சு அந்த உற்சாகத்தோட சிஎம் வந்து இருக்காருன்னு எந்திரிச்சு உட்கார்ந்துட்டாரு ஓகே இதெல்லாம் தாண்டி தன்னுடைய அமைச்சர் பதவி பறிபோயிடும் அப்படிங்கிற ஒரு விடயமும் கரூர் மக்களால பேசப்பட்டுகிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான கைது நடவடிக்கைகள் எல்லாம் இருக்கும் போது கண்டிப்பா அந்த அமைச்சர் பதவி மட்டும் பறிக்கப்படுவதற்கான வாய்ப்பு இருக்கா இல்ல அப்படின்னா இலாக்கா வந்து வேற ஒருத்தவங்கள்ட்ட மாத்திட்டு வெறுமனா அமைச்சர் போஸ்டிங்க மட்டும் வச்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அமைச்சர் சேகர்பாபு அவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுமா அமைச்சர் இலக்கா வந்து மாத்தப்படணும் அவர் என்ன ஒரு தப்புமே பண்ணாத ஒரு பட்சத்துல எதுக்கு அவருக்கு இலக்காக மாத்தணும் இல்ல பறிக்கப்படணும் நத்திங் ஹாஸ் பீன் ப்ரூவ் ஸ்டில் நவ் ரைட் தென் வை ஓகே இதே எதிர்பார்ப்போட தான் கரூர் மக்கள் மட்டுமல்ல தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய திமுக தொண்டர்களும் இதே நினப்புல தான் இருக்காங்க தொடர்ந்து எவ்வளவோ பிரச்சனைகள் வந்து செந்தில் பாலாஜி மேல தொடுக்கப்பட்டாலுமே திமுக அவருடைய பின்னால் இருந்தது இன்னைக்கு நேரடியா முன்னாலேயே வந்து நின்று மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் அவருக்கு ஆறுதல் தெரிவிச்சிருக்காரு உங்க பின்னாடி வந்து கட்சி நிற்கும் அப்படிங்கிறத தெளிவுபடுத்தியிருக்காரு ஆஹ் இது வந்து ஒரு சிம்பத்திக்கான ஒரு விஷயமா நம்ம பேசல உண்மையிலே சீரியஸாவே நடந்துகிட்டு இருக்கக்கூடிய விடயங்கள் எல்லாமே ஆரம்ப கட்டத்துல நெட்டிசன்ஸ்ல எல்லாருமே வந்து ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்த விஷயம் என்ன அப்படின்னா வந்து கைது நடவடிக்கைன்னா ஆஹ் ஹாஸ்பிட்டல் போறது வழக்கம் தானே அப்படின்னு ஆனா இன்னைக்கு ஆஞ்சியோ கிராம் சிகிச்சை எடுத்திருக்காங்க டக்குன்னு வந்து ஓமத்து வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்கு இவ்வளவு விஷயங்கள் நடந்திருக்கு அதை பத்தி நீங்க என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறீங்க வெளியில இருந்து பாக்குறவங்க எல்லாமே வந்து அவங்க கண்ணு மூக்கு காது எல்லாமே வச்சு பேசதா செய்வாங்க எப்பவுமே மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் வாட் இஸ் மெடிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸ் என்ன சொல்லிருக்கு டாக்டர்ஸ் கவர்மெண்ட் டாக்டர்ஸ் என்ன சொல்லியிருக்காங்க இசிஜி எடுத்திருக்காங்க இது பண்ணிருக்காங்க பைபாஸ் பண்ணிதான் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு தே ஹேவ் இப்ப அவங்க தப்பான ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்தாங்கன்னா கண்டிப்பா ஃபியூச்சர்ல தே அப்படின்னு அவங்கள கொஸ்டின் கேட்க மாட்டாங்களா பைபாஸ் என்ன குழந்தைங்க பண்ற ஒரு சொப்பு சாமான விளையாட்டா என்ன பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணணும்னு சொல்லி அட்வைஸ் கொடுத்திருக்காங்க So everything is in serious condition then. Eh? Yes, you are accepted. If you have to go to Amalaka, you can go to the ICU ward and go to the ICU ward. You can go to the ICU ward and go to the ICU ward. You can go to the ICU ward and go to the ICU ward. You can go to the ICU ward and go to the ICU ward. That's why you know that you are in the ICU ward. You can see that in the ICU ward. You can see that in the ICU ward. You can see that in the ICU ward. நடந்தது <laughs> வேற எதுவுமே கிடையாது அப்படி ஏதாவது இருந்ததுன்னா இது இவ்வளவு பெரிய எல்லா விஷயத்தையும் எக்ஸாஜரேட் பண்ணி அவங்க காட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அது மட்டும் தான் அவங்களால பண்ண முடியும் எந்த விஷயம்னாலும் இதை தாண்டி கடைசியா ஒரு கேள்வி டெல்லி வரைக்கும் செந்தில் பாலாஜி அவர்களை கூட்டிட்டு போய் அங்க போய் விசாரணை நடத்துறதுக்கான முயற்சியையும் அமலாக்கத்துறை செய்யுது அப்படிங்கிறாங்க இதையெல்லாம் மறைக்கிறதுக்கு தான் செந்தில் பாலாஜி அவர்கள் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் ஆயிருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரியான வதந்திகளும் பரவிட்டிருக்கு ஆஹ் வழக்கறிஞர் அணி அங்க நீங்க நேரடியா போய் பாத்திருக்கீங்க ஆஹ் சிஎம் தலைமையில மீட்டிங் நடந்திருக்கு அடுத்த கட்ட மூவ் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க இல்ல புரியல 
அடுத்த கட்ட திமுகவினுடைய அடுத்த கட்ட மூவ் என்னவா இருக்கும் நினைக்கிறீங்க குறிப்பா சொல்லணும் அப்படின்னா போய் விசாரிக்கணும் நினைக்கிறாங்க இல்லையா அத பத்தி உங்களுடைய கருத்து டெல்லி போய் விசாரிக்கணும்னா அவங்க அதுக்கு ஏற்ற எவிடன்ஸ் எல்லாமே இது கொடுத்துதான் கொடுத்தாதான் அது வரைக்கும் நாங்க அவ்வளவுதான் ஓகே வி ஆர் வெயிட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரியான வார்த்தை மட்டும்தான் அவங்க கிட்ட இருந்து என்னால புரிஞ்சுக்க முடியுது தொடர்ந்து செந்தில் பாலாஜி அவர்களை தொடர்ந்து நகரக்கூடிய அரசியல் மத்தியில் இருந்து அவருக்கு கொடுக்கக்கூடிய நெருக்கம் திமுக அரசு அவரை கைவிடாது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உங்களுடைய கூற்று இது எல்லாத்தையுமே மக்களுடைய பார்வைக்கு பிரசாத் சிக்னேச்சர் சார்பா கொண்டு போய் சேர்க்கிறதற்கு உங்களுடைய நேரத்தை கொடுத்தமைக்கு மிக்க நன்றி தேங்க்யூ